എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം ഐ ടി ടു നോ ടു ത്രീ സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബി ടെക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന പേപ്പർ ആണ് മോഡ്യൂൾ വൺ ലീനിയറോളജി പ്രയിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ബേസിക്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സിനാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്തായിരുന്നു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഡാഷ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ റേസ് ടു ടി എന്നോ ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതും വൺ ടു സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതും ത്രീ ഫോർ തേർഡ് റോ എടുത്ത് തേർഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതും ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രാൻസ്പോസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക് ആണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇത് സി അല്ല കേട്ടോ എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണോ എ ആവണം എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ആയാൽ ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് പറയും അതായത് എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു എ ജെ ഐ ഫോർ ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ എൻ ജെ എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ആവുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് സി അല്ല എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ആവുന്ന മെട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ആവുന്ന മെട്രിക്സ് ഇതാണ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഏത് തന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട് നോക്കാം വൺ ടു ടു വൺ ഇങ്ങനൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ചോദിക്കും ഇതാണ് എ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതും വൺ ടു സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതും ടു വൺ എ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് എ അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ മൈനസ് ടു സീറോ സോറി സീറോ വേണ്ട ടു കണ്ടേ ടു ടു സീറോ ഈ മെട്രിക്സ് ഇത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് നോക്കൂ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സീറോ മൈനസ് ടു ടു സീറോ പക്ഷെ ഇത് എന്തല്ല എ അല്ല ഒരു മൈനസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ടു ടു സീറോ വരും അല്ലേ സീറോ മൈനസ് ടു ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് എ ആണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ജസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ആവുന്ന മെട്രിക്സിനെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് എ മൈനസ് എ ആവുന്ന മെട്രിക്സിനെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കാണുന്ന മെട്രിക്സ് നോക്കൂ ഇത് എ ആണ് ഇതിന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാം നമുക്ക് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ല എ ട്രാൻസ്പോസ് That is equal to 1 minus
അതിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സെയിം നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ നമ്പർ തന്നെ ഇരിക്കും വൺ ബൈ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ നമ്പർ ഉണ്ടാവുള്ള ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ടു ബൈ ടു ആണ് ടു ബൈ ടു ആണ് എങ്ങനെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മോഡലേഴ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ പോലത്തെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ഇതാണ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരും ഇത് ടു ബൈ ടു ഇനി ത്രീ ബൈ ത്രീ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് റോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് എ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം ആണ് ഈ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ സഫിക്സുകൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ആ സഫിക്സുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ സൈൻ പോസിറ്റീവ് പറയും സഫിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓടാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ സൈൻ നെഗറ്റീവ് പറയും സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വരുന്ന ഈ റോയും കോളും കൂടെ കളയാം ബാലൻസ് കാണുന്ന ഡിറ്റാമിനൻ്റ് വൺ ത്രീ സീറോ വൺ പിന്നെ അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മൈനസ് കൊടുക്കണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ ടു വരുന്ന കോളും റോയും അങ്ങോട്ട് കളയാം ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഡിറ്റാമിനൻ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ അടുത്തത് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ശരിക്കും പ്ലസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ സൈൻ പക്ഷേ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ വരും കോളവും റോയും കളഞ്ഞാൽ ടു വൺ ഫോർ സീറോ ടു വൺ ഫോർ സീറോ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സീറോ ഇൻ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വൺ ആണ് മൈനസ് ഇത് മൈനസ് ടെൻ വരും അത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇത് പ്ലസ് ഫോർ ആൻസർ വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റാമിനൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം ദെൻ അപ്പോൾ ഡിറ്റാമിനൻ എന്താണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒക്കെ മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സസ് എന്താണ് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സസ് നോക്കുക ഫോർ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഇഫ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ മെട്രിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇഫ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സീറോ അല്ല ഡോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇസ് കോൾഡ് എ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നോക്കുക ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും നോക്കി ഓക്കെ ടു വൺ സോറി ത്രീ വൺ ത്രീ ആണ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് സിക്സ് ടു ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റാമിനൻ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഡിറ്റാമിനൻ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്
ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ മെട്രിക്സ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ദ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഓർ അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എ ഇസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഇൻവേർട്ടബിൾ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ എന്തായിരിക്കണം നോൺ സോ ആയിരിക്കണം അതായത് നോൺ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ നോൺ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകൾ മാത്രമേ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ എടുക്കുക ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ എന്താ നോക്കി നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നോൺ സീറോ ആണ് ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം വൺ ബൈ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ ഇൻറ്റു അഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതുക ടു ത്രീക്കും ത്രീക്ക് ടു കൂടെ എഴുതുക ഇവിടെ ത്രീ എഴുതാം ഇവിടെ ടു എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഈ കാണുന്ന റിവേഴ്സ് ഡയഗണൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സൈൻ മാത്രം മാറ്റി എഴുതുക മൈനസ് ഫൈവും മൈനസ് വണ്ണും കൊടുക്കാം മൈനസ് ഫൈവും മൈനസ് വണ്ണും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ടു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എടുക്കുക വൺ ബൈ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓക്കെ അഡ് ജോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും റിവേഴ്സ് ഡയഗണലിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയഗണലിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റവും മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തോട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിന് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ എനിവേ ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോമിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ് ജോയിൻ്റ് എ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോമുല റിഡക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഡ് ജോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അഡ് ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ ഇത് സപ്പോസ് എ എന്ന് വിചാരിക്കും ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഇത് വരും ഫോർ റോയിങ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ റോയിങ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ റോയിങ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ എന്ന് വരും ഡിറ്റാമിനൻ്റ് നോൺ സീറോ ആണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് അല്ലേ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അഡ് ജോയിൻ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റോ ആദ്യം എഴുതുക സെക്കൻഡ് റോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഈ റോയും ഈ റോയും മാത്രം താഴേക്ക് എഴുതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളംസ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വൺ 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 അടുത്തത് സെക്കൻഡ് കോളം എഴുതുക ത്രീ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട്
ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഇതിനെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വൺ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ വൺ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഇത് കോഫാക്ടർ ആണ് കോഫാക്ടർ ഓഫ് എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ മതി അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ വൺ സീറോ മൈനസ് ത്രീ സീറോ വൺ ഇതായിരിക്കും അഡ് ജോയിൻ്റ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ് ജോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ സെവൻ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇതായിരിക്കും എന്ത് എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിയോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അത് വെച്ച് നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് വരെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ബോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ